told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন সেন্ট মার্টিন যাব কক্সবাজার থেকে পুরো ব্লকটিতে থাকছে খাওয়া দাওয়ার খরচ হোটেল ভাড়ার খরচ ছাড়াদ্বীপ ভ্রমণ জাহাজ ভাড়া জাহাজে আমরা কি কি অ্যাক্টিভিটিস করলাম তাছাড়া সবচেয়ে স্পেশাল যে বিষয়টি সেটি হল সেন্ট মার্টিনে আমরা নিজেরা মাছ ধরে খেয়েছিলাম তার এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করব কক্সবাজারের হোটেল জামান ইন্টারন্যাশনালে আমরা ছিলাম দুই রাত দুই দিন এখানে বেশ রিজনেবল প্রাইজে আপনি থাকতে পারবেন আপনি যদি বুকিং এর সময় সুইমিং পুল ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন সেক্ষেত্রে এক্সট্রা টাকা দিতে হবে না এখন সকাল ছয়টা আমরা দ্রুত হোটেল থেকে চেক আউট করে যাচ্ছি বিআইডব্লু টি এর জেটি ঘাটে মানে কর্ণফুলি এক্সপ্রেস এ আমরা যাবো সেন্ট মার্টিন আগের দিনই আমরা টিকিটটা কেটে নিয়েছিলাম টিকিটের প্রাইস নিয়েছিল বত্রিশশো টাকা পার পারসন আমরা মেরি গোল্ডে টিকিট কেটেছি যদি একবার শুধু যাওয়ার জন্য টিকিট কাটেন সেক্ষেত্রে ষোলোশো টাকা রাখবে আর যদি রাউন্ড ট্রিপ কাটেন মানে যাওয়া আর আসা সেক্ষেত্রে তিন হাজার টাকা রাখবে আমরা হোটেলের মাধ্যমে কাটাতে বত্রিশশো টাকাই রেখেছিল সুন্দর সকালেই হঠাৎ করে অঝরে কান্দার মতো চলে আসলো বৃষ্টি আর বৃষ্টি বেজের সকালে আমরা একটা সিএনজি করে যাচ্ছি যেটি ঘাটে সিএনজি ভাড়া নিয়েছিল একশো টাকা অনেক সময় অনেক বেশি দাম চাইতে পারে আপনারা বার্গেনিং করে কমিয়ে নেবেন পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা যেটি ঘাট পৌঁছে গেলাম অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল তাই দ্রুত আমরা জাহাজের নিচে বয়েটিং এর জায়গাটায় অপেক্ষা করলাম কারণ নির্দিষ্ট সময়ের আগে জাহাজের গেট খোলা হয় না অজর ধারে বৃষ্টি হচ্ছে আর বৃষ্টির কারণে প্রকৃতি যেন নতুন রূপে আমাদের সামনে দৃশ্যমান মানে একেবারে স্বচ্ছ মনোমুগ্ধকর শুধু আমরা নই বিদেশ থেকে অনেক যাত্রীরা কিন্তু জাহাজের মাধ্যমে সেন্ট মার্টিন যায় যারা কর্ণফুলি এক্সপ্রেসে ভ্রমণ করেছেন তারাই জানেন সমুদ্রের আসল রূপ রং বা মজাটা কোথায় সেটি অবশ্যই টেকনাফ থেকে গেলে আপনি পাবেন না জাহাজের দুয়ার খুলে গেছে তাই আমরা উপরে উঠে গেলাম এখন আমরা যেহেতু মেরিগোল্ডের টিকিট কেটেছি তাই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হবে ভিতরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন তেমন যাত্রী নেই সবগুলো সিটি প্রায় ফাঁকা যদিও টিকিটের মধ্যে নাম্বার দেওয়া থাকে আপনার সিট কোনটি তবে এখানে কেউই বসে থাকে না সবাই উপরে চলে যায় আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো সিটে বসতে পারেন আমাদের লাগেজ নিচে রেখে আমরা উপরে চলে আসলাম আশেপাশের প্রকৃতিটাকে উপভোগ করার জন্য এই সকালে বৃষ্টি হওয়াতে প্রকৃতি যেন গুছল করে একেবারে পবিত্র শুদ্ধ আর সুন্দর হয়ে উঠেছে মানে দেখতেই যেন অনেক বেশি ভালো লাগছে আকাশ আর পানির কালারটা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে মানে শুধু নীল আর নীল তার মধ্যে বাংলাদেশের পতাকাটা যেন অনবদ্ধ লাগছিল দেখতে সবকিছু না পেলে আবার সমস্যা ওদের তাহলে ঠিক আছে যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো হইলে আবার মানুষের যে কোনো জায়গাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন জাহাজের মধ্যে মামারা জাহাজটাকে ছাড়ার জন্য কাজ করতেছিল তার কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের জাহাজটা ছেড়ে দিয়েছে ওই যে আমরা আমাদের ঘাটটাকে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছি সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশ্যে এখন চলুন আপনাদেরকে জাহাজের উপরের অংশটা দেখানো যাক উপরে কিন্তু খুব সুন্দর রেস্টুরেন্ট আছে আপনারা চাইলে এখান থেকে যে কোনো কিছু অর্ডার করতে পারেন বিশেষ করে এখানে খিচুড়ি পাওয়া যায় সকালের নাস্তার আইটেমে এছাড়াও ফ্রেশ ফলের জুস আইসক্রিম 
চানাচুর বিস্কিট কিংবা বার্গার স্যান্ডউইচ আপনি এখান থেকে অর্ডার করতে পারেন তো তবে এখানে প্রাইস অলমোস্ট দ্বিগুণ কারণ তারা জাহাজে একটা সেট করেছে তাদের কষ্ট অনেক বেশি তাই তারা দামটাও অনেক বেশি রাখছেন আগে নাকি জাহাজেই সকালের নাস্তাটা দিত তবে এখন এটা চলে না আপনারা শুনতে পাচ্ছেন সাগরের গর্জন এই গর্জনের সাথে পরিবেশটা যেন মিলেমিশে একাকার আপনারা চাইলে এখানে বসেই কিন্তু ব্রেকফাস্ট করতে পারেন যদি মনে হচ্ছে এখান থেকে কিনা খাবেন অথবা জাহাজে ওঠার আগেই ঘাটের দোকান থেকে নাস্তা নিয়ে আসতে পারেন এই মনোরম পরিবেশ উপভোগ করতে করতে নাস্তা খেতে কিন্তু বেশ লাগে সমুদ্রের গর্জন বাতাসের মৃদু হাওয়া আকাশের নীল আর সাগরের নীল দেখতে দেখতে ছয় ঘন্টা পেরিয়ে গেছে আমরা সকাল সাতটায় রওনা দিয়েছিলাম এখন প্রায় একটা বাজে আমাদের জাহাজ থেকে ওই দূরে সিনমাটিন দেখা যাচ্ছে হয়তো বা দশ পনেরো মিনিট সময় লাগবে সিনমাটিন বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ এটি বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত কক্সেস বাজার শহর থেকে একশো বিশ কিলোমিটার দূরে সতেরো বর্গ কিলোমিটারের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ হচ্ছে এই সেন্ট মার্টিন যার পূর্বের নাম ছিল নারিকেল জিঞ্জিরা লোকমুখে শোনা যায় কোনো বিদেশি নাগরিকের নাম অনুসারে পরবর্তীতে এর নাম হয়ে যায় সেন্ট মার্টিন অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত এই দ্বীপটিতে মাত্র ছয় জন বসবাস করে অসীম নীল আকাশের সাথে সমুদ্রের নীল জলের মিতালি সারি সারি নারকেল গাছ এই দ্বীপকে করেছে অনন্য যা ভ্রমণ পিয়াসু মানুষকে দুনিবার আকর্ষণে কাছে টেনে নেয় দীর্ঘ ছয় ঘন্টা জাহাজে কাটানোর পর এখন আমাদের জাহাজটি সেন্ট মার্টিনের ঘাটিতে এসে পৌঁছেছে এখন নেমে যাওয়ার পালা আমরা অপেক্ষা করছি নামার জন্য জাহাজ ঘাটে থেকে সরু লম্বা পথ বেয়ে যেতে হবে জাহাজ ঘাটের বাজারে এখানে কিন্তু অনেক লোক ডাকাডাকি করতে থাকবে আপাতের মালামাল নামানোর জন্য কেউ বা এসে হাজির হয়েছে হোটেল বুকিং এর জন্য আপনি চাইলে এখান থেকে সরাসরি হোটেল দেখেও বুকিং করতে পারেন বাজেটের মধ্যে ট্রিপ করতে চান তাদের জন্য পরামর্শ থাকবে অবশ্যই সেন্ট মার্টিন এসে দু চারটা হোটেল দেখে দামা দামি করে তারপর হোটেল নেওয়ার জন্য এত করে আপনার টাকা অনেক বেঁচে যাবে আমরা ঠিক একই কাজ করেছি জাহাজ ঘাটি থেকে একটা সিএনজি করে চলে এসেছি পশ্চিম বিচে হুমায়ুন আহমেদের সমুদ্র বিলাসের ঠিক অপর পাশেই জল নিবাস রিসোর্টটি অবস্থিত দেখতে খুব ছিমছাম আর মনোমুগ্ধকর পরিবেশ ছিল আমরা এখানে দুই দিন ছিলাম পার নাইট সতেরোশো টাকা করে নিয়েছিল অ্যাজ দ্য কাপল রুম রিজোর্টে চেক ইন করে ফ্রেশ হলাম তারপরে চলে গেলাম বাজারে খাওয়ার জন্য খাওয়া দাওয়া শেষে বিচে চলে গেলাম গুছল করতে কিছু ক্লিপ নষ্ট হয়ে যাওয়াতে সেগুলো দেখানো যাচ্ছে না আমরা দুঃখিত বিকেলের পরিবেশটা এত সুন্দর ছিল তাই আমরা যে গুছল করলাম অনেক ভালো লেগেছে অনেক ফ্রেশ লাগছিল বিকেল থেকে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত দুই থেকে আড়াই ঘন্টা আমরা বেঁচে ছিলাম অনেক সুন্দর সময় কাটিয়েছি
বিচের মধ্যে সময় কাটাতে কাটাতে কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে আমরা বুঝতেই পারিনি আমরা রিজোর্টে ফেরত গিয়েছি তারপর রেস্ট নিয়ে রাতের খাবারের জন্য আবার সেন্ট মার্টিন বাজারে চলে গিয়েছিলাম সেখানে ডিনার করার পর রাত প্রায় নয়টা বেজে গেছে তখন মনে হলো রাতের বিষটা কেমন হয় সেটা দেখে নেওয়া যাক যেহেতু এখানে রিজোর্টের সংখ্যা কিছুটা কম তাই বাতি নেই বললেই চলে চাঁদের আলোতেই আমরা বিচে কিছুক্ষণ বসে রইলাম তখন হঠাৎ করে আশেপাশে অনেক মাছ দেখতে পেয়েছি আর মনে হলো মাছ ধরা যাক যেই কথা সেই কাজ শুরু হয়ে গেল লাইট দিয়ে মাছ ধরার কাজ সেন্ট মার্টিনে মাছ ধরার অভিজ্ঞতা আমরা তো বলছি এটা এটা এর মাছ এটা কত বড় হয় এই মাছগুলো গুল্লা মাছ এটা এত বড় হয় ওটা এতে বড় হয় না এটা এত ছোট হয় মোটা হয় এটা সমুদ্রে আগে আর এই মাছটা এটা বড় হয় এটা হচ্ছে একদম সাগর থাকে মাছ এগুলো হচ্ছে পুকুরে থাকে মাছ এরকম নিরিবিলি নির্জন দ্বীপে রাতের 10টার সময় মাছ ধরার অভিজ্ঞতা অনেকের কাছে ভয়ঙ্কর মনে হতে পারে কিন্তু আমাদের কাছে খুব এনজয়েবল ছিল আমরা খুব মজা করেছি তো এই মাছগুলো কাটার পর রিজোর্টের ম্যানেজার ভাই রান্না করে দিয়েছিল এভাবেই আমাদের সেন্ট মার্টিনের প্রথম রাত্রে যেমন শেষ হলো পরের দিন সকালবেলা আমরা নাস্তা করতে বাজারে চলে গিয়েছিলাম আসার পরে এই রিজোর্টেরই নারকেল গাছ থেকে নারকেল পেরে খাওয়ার অভিজ্ঞতাটাও অনেক মজার ছিল নাস্তা খেয়ে বেঁচে চলে গেলাম সেখানে অনেকটা সময় সাঁতার কেটে গুছুল করে সময় কাটানোর পর বিকেলবেলা ছেড়া দ্বীপের উদ্দেশ্যে চলে গেলাম ছেড়া দ্বীপের জন্য আমরা একটি সিএজি ভাড়া করলাম সিএজির সাথে বার্গেনিং করবেন তা না হলে কিন্তু অনেক বেশি দাম যাইবে আমরা পাঁচশো টাকায় ফিক্স করেছিলাম এই পরন্ত বিকেলে ছেড়া দ্বীপের উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা শুরু আপনি চাইলে দুইভাবে ছেড়া দ্বীপে যেতে পারেন ঘাট থেকে নৌকা ভাড়া করেও যাওয়া যায় অথবা আমাদের মতো বিচের পার ঘেসে সাগর নীল পানি পাথর আর ডিঙ্গি নৌকাগুলো দেখে দেখে চলে যেতে পারেন ছেড়া দ্বীপে প্রায় চল্লিশ মিনিটের মতো সময় লেগেছে ছেড়া দ্বীপে আসতে ছেড়া দ্বীপের মাটিতে পা রেখেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অপরূপ দৃশ্য অনেকে চাইলে এখান থেকে সাইকেল ভাড়া করে কিছুক্ষণ সাইকেল দিয়ে রাইড করতে পারেন পুরো দ্বীপটি এটি হবে আপনার জন্য অন্য রকম একটি অভিজ্ঞতা ছেড়া দ্বীপ হচ্ছে সেন্ট মার্টিনের সর্ব দক্ষিণের সরু লেজের মতো একটি অংশ দিনের বেশিরভাগ সময়ে এটি সেন্ট মার্টিন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে কারণ সকালে ছেড়া দ্বীপ আর বিকেলের ছেড়া দ্বীপ সম্পূর্ণ ভিন্ন জোয়ার হলে এখানকার সৌন্দর্য আরও বেশি ভালো করে বোঝা যায় সেন্ট মার্টিন দ্বীপ থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে ছেড়া দ্বীপের অবস্থান এর আয়তন প্রায় তিন কিলোমিটার দু সালের শেষের দিকে ছেড়া দ্বীপের সন্ধান পাওয়া যায় ছেড়া দ্বীপে দেখা যায় অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য বিশেষ করে কাঁকড়াদের এইরকম শিল্পকর্ম দেখেই যেন মনে হচ্ছে নিপুণ হাতে সুন্দর করে ঘরা হয়েছে কোনো দৃশ্য বা স্থাপনা তাছাড়া জুয়ার ভাচার ফলে মাটিতে দেখতে পাচ্ছেন অনবদ্য কৃতকর্ম বা কারুকার্য 
প্রবাল পাথর আর পাথরের তৈরি বিভিন্ন কারুকার্য চোখে পড়বে ছেড়া দ্বীপে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে প্রায় ছিষট্টি প্রজাতির প্রবাল পাথর একশো সাতাশি প্রজাতির সামক জিনুক একশো তিপ্পান্ন প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল একশো সাতান্ন প্রজাতির গুপ্তজীবী উদ্ভিদ দুইশো চল্লিশ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ চার প্রজাতির উভচর এবং একশো বিশ প্রজাতির পাখি পাওয়া যায় উনিশ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী সামুদ্রিক সবুজ কচ্ছপ বা সবুজ কাছিম ডিম পাড়ার জন্য এই জায়গাটি বিখ্যাত আমরা এখন ছাড়া দিতে যাচ্ছি এই বীজ দিয়ে বীজ বললে মরা বীজ বলতে হবে কারণ এ পর্যন্ত পানি একটু পরে চলে আসবে কিন্তু এখন পানি ওই নিচে এখন এই যে অনেক মানুষই যাচ্ছে আমরা এতটুকু চলে আসছি আপনারা আসলে আপনাদেরকে ওইখানে নামাই দেবো ছেড়া দ্বীপের মাঝখানে সবুজ এরকম একটি জায়গা দেখবেন এখানেই একমাত্র একটি পরিবারই বসবাস করত এই দ্বীপটা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়াতে এখন এখানে কোনো পরিবারই থাকছে না তাই বন বিভাগ গাছ রোপণ করেছে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে আমরা যে রিসোর্টে উঠেছি সেই রিসোর্টের আত্মীয়ার বাসাই ছিল এটি ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে আমার কথা হয়েছে বিশেষ করে আমরা যার গাছ থেকে ডাব্বে রেখেছি মূলত তারাই নাকি এখানে একমাত্র পরিবার ছিল যেখানে বসবাস করত মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো বুঝতেই পারিনি আজকের দিনটা মনে রাখার মতো এত সুন্দর ছিল একেবারে ঝকঝকা চকচকা ছবির মতো মনে হচ্ছিল বঙ্গপুর সাগরটা যেন কোথাও হারিয়ে গিয়েছে আকাশের সব নীল বালুময় পাথরময় এই বিচের মধ্যে নেতে পড়েছে এই সময় আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল রংধনু দেখার এখানে আসলে হয়তো বা সবাই কবি হয়ে যায় কোন এক প্রেমিক অথবা প্রেমিকা ছাড়তে চায় না তার অমূল্য ভালোবাসার মানুষটিকে তাই তো লিখে রেখেছে পারবো না আমি ছাড়তে তোকে এই সময়টাকে ফ্রেমের মধ্যে বন্দি করে রাখতে মনে চাচ্ছে মনে হচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন যেন এখানে বসে থাকে জীবনের যত ঝড়া জীর্ণ কষ্টগুলো ছিল সব কিছু এখানে রেখেই বিদায় নিচ্ছিলাম মনে মনে বলছিলাম আবার ফিরে আসব যদি কখনো আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আর অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ বলছি আল্লাহ তালা কত নিয়ামত আমাদের জন্য দান করেছেন পৃথিবীটা যে কত সুন্দর সেটা ঘর থেকে বের না হলে কখনো বোঝা যাবে না এই চুরাবালি দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের অটোর চাকা বারবার ফেসে যাচ্ছিল তাই সময় নিয়ে অবশ্যই ছেড়া দ্বীপে যাওয়ার চেষ্টা করবেন তা না হলে ঝুঁকিতে পড়তে পারেন এভাবেই আমাদের দ্বিতীয় দিনটা প্রায় শেষের পৌঁছায় বাজার থেকে খাওয়া দাওয়া শেষে রিসোর্টে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম পরের দিন সকালবেলা আমরা আবার বেঁচে চলে গেলাম অপরূপ সুন্দর দৃশ্য বা এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশটাকে উপভোগ করার জন্য ওই দিন বিকেল তিনটার সময় আমাদের লঞ্চের টিকেট অগ্রিম কাটা ছিল তাই বিচের মধ্যে দশটা এগারোটা পর্যন্ত আমরা ছিলাম রিসোর্টে এসে গুছল করে ব্যাগটেক প্যাক করে নিয়েছিলাম যদিও আমাদের রিসোর্টের ম্যানেজার অনেক ভালো ছিল আমরা প্রায় দেড়টার সময় রিসোর্ট থেকে বের হয়ে গেলাম নর্মালি বারোটার সময় চেক আউট করতে হয় জাহাজ ঘাটে একটু তাড়াতাড়ি এসে আমরা এই পরিবেশটাকে উপভোগ করার চেষ্টা করছিলাম আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই ঢেঙি নৌকাগুলো দেখে সাথে ইদিল পানি নীল আকাশ মনে হচ্ছিল না যেটা কোনো মতেই বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত কোনো একটা জায়গা একেবারেই মনে হচ্ছিল আমরা থাইল্যান্ডে বা অন্য কোনো পোর্টে আছি তাই নিজের দেশকে কখনো ছোটো করে দেখবেন না নিজের দেশকে ভ্রমণ করুন দেশের টাকা দেশেই রাখুন ও টাকার কথা বলতেই মনে পড়ে গেল আপনাদেরকে সেন্ট মার্টিন আসা পর্যন্ত বা এখানে থাকা খাওয়া বাবদ কত টাকা গেল সেটা বলা বাকি ছিল আমরা যেহেতু কর্ণফলি এক্সপ্রেস দিয়ে এসেছি এটা একটু এক্সপেন্সিভ টোটালি আমাদের প্রায় বারো তেরো হাজার টাকার মতো লেগেছিল আসা যাওয়া খাওয়া এখানে হোটেল ভাড়া 
इन टोटल सब किस मिलिए अपना जो टेकनाफ दिए आसान से क्षेत्र में खर्चा अनेकटा कमी आस नील आकाश नील पानी बंगोपुर सागर गर्जन एगल क्योंकि मिस करबें तरह बोले रखी रात जहाज़े भ्रमण बेपार क्यों और बस मजदार जरा पार्टी मुड़े थकें रात भ्रमण तरज बाध्यतमूलक कारण रात साउंड सिसटेम प्ले एत उच्च मिजिक थे अपन का मन आपनी भ्रमण जाशेषकर प्राइट पिकनिके जा पिकनिक पिकनिक एक बैक पा सेंट मार्टिन भ्रमण टी अनेक बस उपभोग्य छो अनेक मजा पे आशा करा भिडियो देखे उपकृत हो भिडियो देखते चान अवश्य कमेंट कर जाना भूलें ना भलो लगे हमारे चैनल के सबसक्राइब कर फुटबाज पेज टीके फलो कर रखबें शेष कथा बोलते चाह आसन देख जय कर आल्ला हाफिज